没想到还真成功了，但就是那个时间误差其实有点大，对吧？可能我们忽略了小偷的心理变化，他在得手之后，比案发现场近的地方心情比较紧张，所以骑得比较快。但是骑出一定距离之后，心情放松了，速度也就慢下来了，这点我们没考虑到。我觉得还有一点啊，就是咱们设定那个程序的时候吧，一直设定的是说小偷不会遵守交通规则，但是现在看，他有可能为了害怕。交警找他麻烦，每个路口等红绿灯也不一定。喂，爸<咳>，告诉你们个好消息啊，你们要的交通数据搞定了。<笑>哎，你们抓贼这事儿啊，闹得挺大。上面呢，对那个程序很感兴趣，就是想要你们那个代码。我呢，就趁机提了个条件啊。一年的交通数据，外加调用市区监控一天做测试，王局同意了。你们这个代码能给交警退了？哦，能。哎，西西也在啊。叔叔。啊，呃，叔叔让搞监控的同志啊，专门把这个偷车贼的逃跑路线做了一个视频，不知道对你们有没有用啊？有用有用，我们正打算复盘呢，有视频肯定更好。啊，那有用就好。晚上我带给你们啊，谢谢叔叔，谢谢爸，那我们先忙了。哎，不错呀，小子，你这身体天天上学，又没经过系统的训练，这体重还跟我差这么多，能跟我打成这样。你在那边，那不得是拳王啊？没有，差得远着呢。我其实也就是反应能力比别人快一点，在那边也就刚刚打上正式比赛，经验上还差得远。经验，咱们可以慢慢积累，但天赋，那可是练不出来的。你只要一直坚持下去，你早晚有一天能当上拳王。哎，老于，你知道吗？我儿子能当上拳王。老裴，喝假酒了。我儿子才是拳王呢。我有件事儿想与您坦白，就是我回到那边之后，我可能不想再继续打拳了，我想继续学数学，你们觉得行吗？当然行了。您您不会生气吗？我我生什么气啊？可是您刚才不还是说期待我当拳王吗？儿子
你愿意做什么做什么。那我儿子，打拳厉害，数学更厉害，那我高兴还来不及呢。没有，我想跟您聊一下。你说吧。我要不等您另外瑜伽再跟您说吧。没事儿，你说吧，妈站的可稳了，你看。假如有一天我爸死了，妈。你说什么呢？赶快摸着木头，呸呸呸，呸呸呸，呸呸呸，快一点啊！呸呸呸。净跟这儿乱说话，哎呦，真是、啊！那我换一种说法，妈。假如有一天发生了一件让您特别特别难过的事情，我该怎么做让您开心点？你爸有小三儿了，我就觉得他最近好像有什么事儿瞒着我，你早就知道了。妈，你想什么呢？我爸怎么可能有小三儿啊？真没有。真没有。那你说什么特别让我难过的事儿啊？你爸得癌症了！哎，儿子，你你千万不要瞒着妈，你得告诉妈实话呀。妈没有小三儿，也没有癌症。那你为什么说你爸要死啊？我可能是用字不当，我换一种说法。如如果假假如有一天我做错了什么事儿，让您特别不高兴，我该怎么做能让您开心点？儿子。你可千万别走上违法犯罪的道路啊！妈，我觉得您要不继续练瑜伽吧，我觉得您练瑜伽挺开心的，我不打扰您了。儿子，你跟妈说清楚，到底什么事儿啊？琪琪，琪琪，你咋来了？我就想来问问你，你还回学校吗？回，但忙完这阵子吧，我和佩芝就回去。那就好。大家都很担心你们，学校还有很多你的传闻，还有人说你怀孕了。哈？这么缺德、啊？我，算了，没事，等我回学校，这些谣言就不攻自破了。
。小萌最近状态很不好，她好像完全放弃高考了。她怎么了？她说：“我们不是一个世界的人了。嗯”还说：“你有我们这样的朋友，会觉得丢人。”我没这么觉得呀。其实我知道她是想学的，就是落下太多，不知道从哪儿开始学。不过。我比他也好不到哪儿去，只能让我爸多花点钱上个三本。西西啊，你有没有什么学习的秘诀、啊？我我不求像你那样考个什么年级前几，我只要能达到二本线就行了。秘诀，秘诀我还真没什么呀。嗯，明白了。你果然就是聪明呗。只要稍微努努力就学通了，可能小萌说的没错吧？咱们以后就是两个世界的人了。我先走了。走吧，你别说，还真有点不舍。这段时间像与世隔绝了一样，虽然辛苦，但心里还挺平静的。现在程序做完了，时间还有些富裕，你打算做什么？其实还真有一事儿，我一直在想，我离开之后，知识世界的林朝夕就又会变回原来的状态。离高考只有不到半年，他怎么复习啊？所以你想帮知识世界的林朝夕？假如他能听见、看见我现在正在做的事情的话，我可以把高中课程重新学一遍，就等于替他学了吧？我还可以再成立一个学习小组，叫上小萌、天明、琪琪，也算我为知识林朝夕还有这边的朋友做点事情。知识林朝夕。嗯，怎么了？好，没事。走吧。嗯。知识林朝夕，呃，我看了一下你的卷子，语文呢还有英语其实都还可以，主要就是数学基础比较差，但没关系，呃，还有三个月时间，接下来呢，咱们可以一起把高中数学的知识点都给顺一遍。嗯、呃，它不像大学数学内容那么多，所以放轻松。我好像在做直播。所所所以，我选择视频的方式嘛，就是之后你如果还有什么地方不懂，你就翻回来看视频。然后今天我们主要就是讲数列的部分，应该是。干嘛呢？跟谁说话呢？<笑>我啊，我我在说话，我教年轻女儿数学呢。啊，懂了懂了，你等会儿加上花卷啊。<笑>有多热呀？等一下吧。哎，别别别别理他，别动。好，我们呢，现在多了一位同学，画卷同学，接下来就开始一起上课吧。啊，先看一眼数理部分这个第一道题的例题。建议你干啥呢？呃，我我，哎，你别管了，你就好好看，好好学，知道吗？你现在那文化课成绩也不保险，能提高一点是一点吧？嗯。好。行，先看例题。所以呢，在数列里边，第一部分的变量呢，就是数列的项数，它有第一项、第二项、第三项、第 n 项。那它的另一个变量呢？姐，嗯，我我想喝水。嗯，你去呗。哎，你正好帮我拿过来吧，我也有点渴。哎，嗯，休息一下。你快去看看吧，我姐不对劲儿啊！咋了？她
他对着 DV 在那自言自语，说一些乱七八糟的话，跟疯了一样。什么疯啊？你姐这是督促自己呢，啊，那是一种这个新的学习方法，我教他，你就跟他学，其他不用问啊。这是什么学习方法？这个叫这个一对一跨时空教学。爸，嗯，我总觉得你像是在唬我，唬你干嘛呀？哎，要不你跟我学吧，我正好拿你练练手啊！来来来来，快快快快快！你就从初中学起吧，你这个基础不太好呀。爸，我突然觉得啊，那一对一跨时空教法特好，我回去学一下。嗯，不来了？不来了，不来了。那我们先开始。行，那今天就先聊一下高中英语。说真的啊，高中英语这个学科已经是最简单的学科了，它就分为语法还有单词两部分。语法差不多也就那么十几个部分吧。回头我列一个表再跟你们讲。今天就聊一下背单词。单词不就是死记硬背吗？死记硬背我也记不住，我是一点儿也记不住。那你们平时怎么背？就背啊，呃，看汉语，然后默写。考试的话都是选择题，谁让你写单词了？作文啊，作文全是单词。可是用不到高级词汇啊，你看，基本上都是初中甚至是小学特别口语的那些单词，然后再套几句像 “just like each coin has two sides” 这样的鸡汤话就好了。就是来，就是说是什么意思啊？我连这个都不知道。哎，没事，反正就是。阅读理解也好，完形填空也好，你们只要读懂单词的意思就够了，没有必要说看着中文去默写英文。你像有些单词中间是 o 还是 e 重要吗？比如说汉字连在一起的时候，中间就算有一个错别字，你们也能知道是什么意思吧？大部分时间能读懂就够了。背单词的时候遮住它的中文部分，然后问自己这个英文单词是什么意思，再对照中文，效率非常高。好像有点道理。但这就是一个速成的法子吧，能在短时间内提高一下成绩，应付考试，上限不高。要的就是速成，啊，我只要及格就满足。哎，我接近及格就行。哎，小萌，呃，那个，你们等我一下。哎，最近小萌怎么了？你们男生是不会懂。小萌，小，小萌，小萌，小萌，小萌，小萌，我们聊聊吧。你追什么？你跑什么？我弄了一个学习小组，你加入我们，我们一起努力，好不好？努力对我来说有意义吗？有意义，而且我知道你也想学。我不想学。你想学？我不想学。你想学？我不想学。我考不上大学，我就去端盘子。你那么聪明，你肯定不知道我这样的笨蛋学起来有多累。我根本学不会，我有什么办法啊？办办法有很多嘛，我我可以教你。你算了吧，林朝夕，你在那儿，你就是飘下来陪我玩一会儿，玩完了，你就飘回去了，而我，我一直一直都在这儿。请你告诉我，在地上走都觉得很艰难的，我要怎么样才能追上天上的你啊？追不上又怎样呢？就像我之前一直在纠结，我到底怎样才能追上裴志？但就算我们追不上又怎样呢？我们要做的是战胜自己。你说这种话。
不是不是，我小小文，你听我说，我知道我知道，现在说什么你都觉得我可能站着说话不腰疼，但我真心觉得你不是笨蛋。你哪怕不上大学，你也可以过得很好。你，你就算过得再辛苦，你总是能笑得那么开心。你还总是有很多奇妙的鬼点子可以赚钱补贴家用。而我呢，我我连我爸生病了我一直都不知道，还得一直受你照顾。你知道吗？如果不是大学的时候认识了你，我可能都不知道怎么生活。你说咱俩谁是笨蛋？不是你在胡说些什么？我的意思是，你是我的好朋友，我真的想帮你。你，你先管好你自己吧。我不去，我要学习了。你这孩子怎么跟我说话呢？这边。还是有。嘿嘿，被我抓到了吧？不想学习的人回家是不会看书的。周日上午八点呢，我爸的补习班开业了，我们的学习小组以后就转移到那儿了，在那儿我们可以学习上一整天。一颗种子能长成参天大树，什么时候努力都不算晚。全实验最卡的小黄同学，爱你哟！一切呢，都开始于三百年前，数学家费马的一个玩笑。这个费马呢，在看《算术》这本杂志的时候啊，看到第八页。他在第八页这旁边的空白处留下了一条特别简短的手记，但是就是这条手记呢，却成为了后来最困难、最难解的一道难题。他写的什么呢？他写的是除了毕达哥拉斯定理 ，x 平方加 y 的平方等于 j 的平方外，啊，不存在任何整数解 n， 使 x n 加 y n 等于 j n， 啊，他呢还在旁边标注了。说关于此，我呢已经找到了一个非常完美的解答方式啊，但是因为这个页面呢地方太小了啊，写不下，我就不写了啊。当时呢，大多数人觉得费马开的是个玩笑，是个恶作剧。为什么呢？因为在当时的数学发展水平啊，是不可能有人完美的解开它。直到安德鲁·怀尔斯的出现。这个安德鲁·怀尔斯啊，是小的时候呢，在图书馆的智力题里头看到了费马定律。之后的三十年，三十年，他一直致力于去解开它，整整三十年。感受我手掌的温度，眼皮越来越沉。深呼吸，深呼吸
放松。当我说睡吧的时候，你会进入被我催眠的状态，身体慢慢往后倒，没关系，我们有床。从头皮开始放松，慢慢向后倒，不用担心，我扶着你。三。试了三次了，都失败了。要实在不行就就算了，要不然我本来想的是说这不快走了吗？想好好道个别，但也不强求了。就这些啊。嗯，但是为了防止出现差错，两位爸爸最好把内容给背一下，倒是按照词儿说。哎呦，我这可最怕背东西了。好在这话也不太多。林老师，你怎么样？我背东西倒倒行，但是我现在一直在想，就是就他们这个圈画的哈，他是先有鸡还是先有蛋？一般的，如果一个数列从第二项起，它的每一个项和它的前一项的比呢是一个常数，这就是等比数列。然后像哎，爸，爸怎么停电了？是是那个保险丝断了吗？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你们俩生日快乐！天哪，我都我都忘了今天生日，你还记得？我能忘吗？这是最有意义的一个生日吧，我一气儿给俩女儿过生日。嗯，吹蜡烛，许个愿。行，你先吹，嗯，歇一会儿，你再给你吹一个。<笑>好。不知道你想要什么。但我的愿望是你能心愿成真。我的愿望加上你的愿望，希望会有双倍的好运。你在那个世界是不是挺辛苦的呀？一边学习还又得照顾那个痴呆。我爸其实比较辛苦吧，他一个人得把我给拉扯大。那你在那个世界，不是福禄院长大的？不是啊，我从小呢就跟我爸一起长大的，所以这就是为什么我上次来的时候一下就知道这是我家，你是我爸。不过我有一个事儿其实没想通，就是为什么这个世界的灵长系成了孤儿，但我却没有。是啊。行了行了，这是老爸，嗯，给你看个东西。哈哈哈哈哈！怎么？爸，姐，我回来了。回来了。你俩居然偷偷被我吃好吃的，你都没良心呢！你，姐，你今天过生日啊？哎，我都忘记你今天过生日了，我也没给你买礼物。哎呦，学生买什么礼物啊？嗯，来吃吧。嗯。你你自己切吧，你看你吃多少。嗯
，嗯，好吃，那个。你多吃点啊。嗯嗯，你看你紧着这边切吧。嗯。你俩刚刚聊啥了？聊你什么时候能出人头地，带我们一家发家致富。那必须的，爸，爹，你就等我挣钱，我天天带你们吃大龙虾、大鲍鱼。你陪你姐说说话啊！你干啥呀？你管我呢？陪你姐好好聊聊。我俩天天见面有啥好聊的？你姐这不生日吗？你看，我俩聊聊。祝你生日快乐，越来越漂亮。祝你生日快乐！哎呀！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！花姐，我问你，嗯，你觉得更喜欢以前的姐姐还是现在姐姐？都喜欢，都喜欢。嗯，好吃，好吃。嗯嗯，谢谢。西西啊，爸爱你啊，明天他就走了。嗯，生日快乐，爸只爱你啊，嗯，爱你哦哦。嗯嗯，谢谢。走吧。惠民路地铁口，龙华路幺幺三路转幺零七路，步行换乘的五百米，还有就是四民路学院路，三位大学西门，你们都要小心。草莓事件的时候，是否确实出现了怀疑？对于事故，很有可能发生在会议结束之后。不过这是平行事件，千万不要放松警惕。收到。一切正常。收到，会场外等我。哎呀，等吧，看来是在返程的路上。那这会还得开多久啊？等仨点吧。要不然咱下车转转，这地儿有什么好转？那大家都歇会儿吧
，曾老，你好。啊，我先进去了啊。这不是曾教授吗？曾教授。这人是谁啊？啊，这是数学界大拿曾教授。他来找师傅。老林，老林。哎，这是小林呐、啊，你出来一下，我跟你说两句话。啊，来，我聊两句。这么厉害的人，竟然是林老师的朋友。你说我爸也是很厉害。嗯，那是那是。小林啊，你女儿啊，嗯，多大了？十七。上大学了吗？今年高考。你女儿错不了。大三来三北大学吗？他的事儿自己定。小林啊，我有点期待今年的新生了，你知道吗？这届新生里啊，有个叫裴志的，跟你当年一模一样。也在车里呢。嗯，我徒弟，我从他小学就开始教他。你徒弟？嗯，怪不得呢。小林啊，现在数学界啊，非常需要这样优秀的年轻人呐、啊。不像我当年那么倒霉就行。赵生啊，我知道你的心里有气。学校当年没有支持你，是学校有自己的考虑。我听说你一直在外面搞研究啊。要不然回来吧，我跟学校说一说，给你找一个职位，啊！我在学校干了这么多年，这点面子学校还是会给我的。不愧是曾教授，那大学编制都一句话的事。说话不要这么夹枪带棒的。我是不想看到一个顶尖的人才没这么废了。哎，我要回来呢，我就带着我研究成果，我抬头挺胸回来。这种施舍留给别人吗？哎呀，这个脾气，当年就是不肯低下头，要不然凭你和冯教授的关系，也不会闹成今天这个样子。我要错了呢，我就认错；我没做过的事儿，我为什么要认错呢？如果实事求是这点，我要不讲的话，那我真废了。行了，不说了。我带我女儿逛逛去，你开会去。你聊啥了？哎，寒暄几句，没人明呀。我头有点疼，我眯会儿。爸，你没事吧？没事儿，保重点体力。你再眯会儿吧。来的时候演习，回去才进账散会了，散会了。行了，你你小心点啊。嗯，电话我已经拨通了。明白。把蓝牙耳机打好。加油。回家了啊。
，保持姿态，不煽情。注意安全。爸，走吧我们去惠民路地铁口等他们吧。好。爸，你想听一会儿再走吗？不了，别耽误正事。如果没有正事，你会听完再走吗？你会吧？那就听完呗。不爱吃赤重，我爱吃赤尖儿，赤尖儿嫩。不对吧？哎，合着你是骗我的？那吃吧，赶紧的。这是大家给你准备的惊喜。你确定不是小朋友对我有意见？再给你准备个惊喜。啥眼神这是？这眼神不像你吗？哪像我？我多酷啊！爸，见到你这么健康真好。那人嘛，总得面对困难吧。说的那个平行世界，是有点逃避啊。你就没有那种两眼一黑、手足无措的时候吗？有啊。什么时候？当我知道自己有个女儿的时候。时光的深深浅浅，走过每个季节。